হ্যালো স্টুডেন্টস আমি দিব্যা তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাই এমসের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে আমাদের আজকের টপিক ওয়ার্ক চলো সরাসরি আমরা টপিকের মধ্যে চলে যাই আচ্ছা তোমাদেরকে যদি আমি এখন জিজ্ঞাসা করি আমি কি করছি তোমরা কি বলবে আমি এখন পড়াচ্ছি রাইট এবার এই পড়ানোটাকে আমরা যখন কোনো কাজ করি সেটাকে কি বলা হয় সেটা একটা অ্যাকশন তো আমাদের এই অ্যাকশনটা যেটা বোঝায় যেই শব্দগুলো আমরা যখন একটা কথা বলছি সেটা শুধুমাত্র কথা হয় কিন্তু যখন আমরা কোনো কিছু লিখছি বা কোনো কিছু লিখে বোঝাতে চেষ্টা করছি তখন যেই শব্দগুলোর দ্বারা আমরা কাজ বোঝাই যেই বিশেষ কিছু শব্দের দ্বারা শুধু আমরা কাজ বোঝাই সেগুলোকে কি বলা হয় অ্যাকশন ওয়ার্ডস বা এনিথিং দ্যাট যেটা আমাদেরকে কাজ ডিসক্রাইব করে এই যেই শব্দগুলো যেগুলো আমাদের কাজ ডিসক্রাইব করে অ্যাকশন স্টেট করে যে যে সাবজেক্টে যাকে নিয়ে আমরা বলছি তার ব্যাপারে তার অ্যাকশনটা আমাদের কাছে ক্লিয়ার করতে সুবিধা করে সেটাকেই বলে হচ্ছে ভার্ব সো এনি ডুইং ওয়ার্ড অর এনি ওয়ার্ড দ্যাট ডিসক্রাইবস অ্যান অ্যাকশন দিট ইজ নোন এজ ভার্ব তাহলে ক্লিয়ার হলো তো ভার্ব কি এমন কিছু কঠিন বিষয় নয় ভার্ব সোজা কথায় আমি যদি এক কথা ওটাকে ডিসক্রাইব করতে বলি ভার্বকে তাহলে বলবে যে কোনো কাজ রাইট কিন্তু এই ভার্বেরই অনেক ভিতরে আমরা যত গভীরে ঢুকবো আমরা বুঝতে পারবো যে এর অনেকগুলো লেয়ার্স আছে ভার্ব কিভাবে আমরা ইউজ করতে পারি কোন কোনগুলোকে ভার্ব বলা হয় সেই সমস্ত কিছুই ক্লিয়ার করার জন্য আমার আজকের এই ভিডিও তাহলে আমরা নেক্সট দেখে নেব যে কত ধরনের ভার্ব হয় টাইপস অফ ভার্ব দেখো এখানে আমি ফ্লো চার্টের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিয়েছি যে কিভাবে কত রকমভাবে ভার্বকে ডিভাইড করা যায় প্রথমেই দেখো ভার্বকে আমি দু ভাগে ভাগ করেছি একটা হচ্ছে ফাইনাইট আর পরেরটা হচ্ছে ইনফাইনাইট ও নন ফাইনাইট এই ফাইনাইট আর নন ফাইনাইট আমি এখানে তোমাদেরকে কিচ্ছু বলবো না শুধু আমি তোমাদেরকে নামগুলোর সঙ্গে পরিচয় করাচ্ছি ঠিক আছে আর কিছু না বাস নামগুলো দেখো আর জেনে রাখো আর হ্যাঁ একটা সাজেশন দেব যে তোমরা খাতার পেন্টটা বার করে এইগুলো লিখে নিতে পারো অথবা স্ক্রিনশটও নিয়ে নিতে পারো এই ভিডিও থেকে তাহলে তোমাদের মনে রাখতে সুবিধা হবে বা যখন ইচ্ছা তোমরা দেখে নিতে পারো ফাইনাইট আবার দু ধরনের হয় অক্সিলারি আর প্রিন্সিপাল তাহলে আমি যদি বলি হাউ মেনি টাইপস অফ ফাইনাইট ভার্বস আর দেয়ার দেন দেয়ার আর টু কাইন্ডস অফ ফাইনাইট ভার্বস ওয়ান ইজ অক্সিলারি অ্যান্ড দ্য আদার ওয়ান ইজ প্রিন্সিপাল তাহলে দু ধরনের ফাইনাইট ভার্বস হয় একটা অক্সিলারি আর সেকেন্ডটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল আর ইনফাইনাইট কত ধরনের হয় জেরান্ড পার্টিসিপাল আর ইনফিনিটিভ এবার এই অক্সিলারি আর প্রিন্সিপাল যেগুলো ফাইনাইট ভার্বেরই একটা প্রকার এই অক্সিলারি ভার্বস কি হয় প্রাইমারি হয় আবার মোটেল হয় প্রাইমারি অক্সিলারি ভার্বস আর মোটেল অক্সিলারি ভার্বস আর এদিকে প্রিন্সিপাল কি হয় ট্রানজিটিভ ভার্বস আর ইন্ট্রানজেটিভ ওয়ার্ডস তাহলে ক্লিয়ার হলো আমি এখানে শুধু তোমাদের নামগুলোর সঙ্গে পরিচয় করালাম যে কত ধরনের ওয়ার্ডস হয় এবার আমরা এক একটার করে এক একটার ব্যাপারে আলাদা করে জানবো প্রথমেই কি আছে দেখি প্রথমেই আমাদের আজকে আছে হচ্ছে ফাইনাইট ওয়ার্ব তাহলে আমরা দেখে নেবো ফাইনাইট ওয়ার্ব কি দিস ওয়ার্ব কমপ্লিটস দ্য মিনিং অফ দ্য সেন্টেন্স অ্যালোন এই ওয়ার্বটা যখন কোনো সেন্টেন্স ইউজ হয় আমরা কি করে বুঝবো সেটা ফাইনাইট ওয়ার্ব যখনই আমরা বুঝবো যে ওটা ফাইনাইট ওয়ার্ব তার মানে হচ্ছে ওই ওয়ার্বটা দ্যাট পার্টিকুলার ওয়ার্ব ইজ এবল টু গিভ আস এ কমপ্লিট মিনিং অফ দ্য সেন্টেন্স যে পরিপূর্ণ একটা মানে বোঝায় যেই বাক্যটা আমরা যেই বাক্যটাতে ওই শব্দটা আমরা ইউজ করব ওই বাক্যটাতে কি কাজ বোঝাতে চেয়েছে কি কাজ হচ্ছে সেটা আমার একটি শব্দের দ্বারাই আমার কাছে পুরো পরিষ্কার হয়ে যাবে সেটাকেই বলা হচ্ছে ফাইনাইট ওয়ার্ব এবার এক্সাম্পলগুলো আমরা দেখি দেখো এখানে দেওয়া আছে দ্য গার্ল গোস টু স্কুল এভরি ডে আমি যদি সেন্টেন্সটা পড়ে দ্য গার্ল গোস টু স্কুল এভরি ডে হ্যাঁ এই সেন্টেন্সটার সঙ্গে আমি আরও অনেকগুলো বা একসঙ্গে ইউজ করতে পারি আরও অনেক বড় একটা প্যারাগ্রাফ লিখতে পারি এই লাইনটার পরে কিন্তু এই একটি বাক্যে আমি যেটা বোঝাতে চেয়েছি আমি যে মিনিংটা আমার যাকে বলছি তার কাছে কনভে করতে চেয়েছি সেটা আমার কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেছে দ্য গার্ল গোস টু স্কুল এভরি ডে মেয়েটা রোজ দিন স্কুল যায় আমি এটাই বলতে চেয়েছি এবং এটাই বোঝাতে চেয়েছি আমার এই একটি বাক্যের দ্বারা সেটা সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে দ্য গার্ল গোস টু স্কুল এভরি ডে মেয়েটা রোজ দিন স্কুল যায় এই ব্যাপারটা আমার কাছে একটি বাক্যে শুধু একটি ভার্বের দ্বারা গোজ এখানে হচ্ছে ভার্ব এবং এই গোজটার দ্বারা আমি এই পুরো মিনিংটা যাকে আমি বলছি যাকে আমি সেন্টেন্সটা বলছি বা যে আমার এই সেন্টেন্সটা পড়বে সেটা শুনে এক কথা বুঝে যাবে হি ওয়াকড হোম সে হেঁটে বাড়ি গেল পুরো মানেটা আমার একটি বাক্যের দ্বারাই বা একটি কথা দ্বারাই আমি সেটা বুঝে দিচ্ছি উই অল রোড ডাউন দ্য ইনস্ট্রাকশনস আমরা সবাই ইনস্ট্রাকশনসগুলো লিখে নিলাম তাহলে এগুলোই হচ্ছে ফাইনাইট ওয়ার্ব যেখানে আমার অন্য কোনো আর কোনো হেল্পিং ওয়ার্বের সাহায্য লাগছে না একটি মাত্র ওয়ার্বের দ্বারাই আমি পুরো মিনিংটা কনভে করতে পারছি সেটাকেই বলা হচ্ছে ফাইনাইট ওয়ার্ব
dances is dancing আমরা যেহেতু ফাইনাইট ভার্ব পড়েছি আমরা এখানে এমন কিছু বসাবো যার দ্বারা আমরা ফাইনাইট ভার্বের एग्जांपल বলতে হবে রাইট তো ফাইনাইট ভার্ব কি যে একটি ভার্বের দ্বারা আমাদের কাছে পুরো मीनिंगটা কনভে হবে তাহলে আমাদের কাছে অপশনস আছে নাম্বার এ তে হ্যাড ড্যান্সড নাম্বার বি তে ওয়াজ ড্যান্সিং নাম্বার সি ড্যান্সেস আর নাম্বার ডি ইজ ড্যান্সিং তাহলে আমাকে বলো কোনটা হবে আমি যদি বলি শি হ্যাড ড্যান্সড তাহলে আমার কাছে হ্যাড হচ্ছে হেল্পিং ভার্ব ডান্সটা হবে মেইন ভার্ব হচ্ছে কি ফাইনাইট ভার্ব না ওয়াজ ডান্সিং সেম ডান্সেস আর ইজ ডান্সিং তাহলে তোমাদের কাছে আমি বললাম যে ফাইনাইট ভার্ব হচ্ছে একটি ভার্ব তাহলে সেখানে আমার অপশন কি আছে ডান্সেস তাহলে শি ডান্সেস গ্রেসফুলি আমি যখন এই সেন্টেন্সটা বলবো যে শি ডান্সেস গ্রেসফুলি কারোর কাছে কিন্তু কিন্তু কোনো ডাউট থাকবে না শি আমার সাবজেক্ট ডান্সেস গ্রেসফুলি সে গ্রেসফুলি ডান্স করে তাহলে এইটা প্রেজেন্ট টেন্সে আছে এবং একটি এই ভার্বের দ্বারা আমার কাছে পুরো মিনিংটা কনভে হচ্ছে তাহলে শি ডান্সেস গ্রেসফুলি এইটাই হচ্ছে ফাইনাল ভার্বের পারফেক্ট এক্সাম্পল বোঝা গেল কেন হলো কারণ কি একটি ওয়ার্ডের দ্বারাই আমাদের কাছে পুরো মিনিংটা কনভে হচ্ছে এবং এটাই হচ্ছে ফাইনাইট ভার্ব বাকিগুলোর মধ্যে দেখো প্রত্যেকটার সঙ্গে একটা করে হেল্পিং ভার্ব একটা করে অক্সিলারি ভার্ব আছে যেটা আমি এরপর তোমাদেরকে বোঝাবো তাই তো তার আগে আমরা দেখে নিলাম তাহলে যে ডান্সেসটা কেন পারফেক্ট অপশন কারণ এটাই আমাদের কাছে ফাইনাইট ভার্বের পারফেক্ট এক্সাম্পল নেক্সট আমরা এবার পড়বো হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব কি এবং আজকের ভিডিওতে আমি কমপ্লিট করবো হচ্ছে প্রাইমারি অক্সিলারি ভার্ব তাই শেষ পর্যন্ত দেখো যাতে তোমাদের প্রাইমারি অক্সিলারি ভার্বস পুরোটা ক্লিয়ার হয় রাইট সো লেটস গো টু দ্য নেক্সট স্লাইড দেখো এখানে কি বলেছে টাইপস অফ ফাইনাইট ভার্ব কি আছে অক্সিলারি ভার্ব এবার আমরা অক্সিলারি ভার্বের ডেফিনেশনটা কি দেখব দিস ইজ দ্য হেল্পিং ভার্ব দ্যাট ইজ ইউজ অলং উইথ দ্য প্রিন্সিপাল ভার্ব অক্সিলারি ভার্ব নামটা শুনলে মনে হয় না খুব কঠিন কিছু বাট অ্যাকচুয়ালি না অক্সিলারি ভার্ব মানেই হচ্ছে হেল্পিং ভার্ব যে কোনো যেই সেন্টেন্সগুলোতে আমাদের হেল্পিং ভার্ব ইউজ হয় একটা থাকে হচ্ছে মেন ভার্ব যে মেন কাজটা বোঝায় ভার্বটা কি আমি বলেছিলাম শুরুতেই কাজ তো একটা বাক্যে আমার যখন সাবজেক্টটা আছে এবং সেই সাবজেক্টটা কি কাজ করছে সেইটা আমার কাছে আরও বেশি পরিষ্কার হতে আমরা যখন আলাদা একটি ভার্বের সাহায্য নিই কিন্তু সেটা মেন ভার্ব নয় দ্যাট ইজ দ্য হেল্পিং ভার্ব মেন কাজটাকে কোয়ালিফাই করে আমাদেরকে বোঝাতে সাহায্য করে স্পেশালি বোঝাতে সাহায্য করে যে সেটা কোন সময় হচ্ছে এইটা বোঝাতে যেটা সাহায্য করে সেটা হচ্ছে অক্সিলারি मान बोझाते जमन फाइनइट वार्व एर दरकार पड़े ना फाइनइट वार्व एक जथेष्ट किब थे जरा पुरोटा परिष्कार हार जो शुद्म से मेन जो वार्व टाइम जथेष है ना সেই সেন্টেন্সটা আরও বেশি জোরদার করতে জোরালো করতে বা মানেটা আরও বেশি পরিষ্কার করতে তখন আমরা কি করি আরও কিছু ভার্বের সাহায্য নেই সেটাকেই বলে হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব এবারে হি কুড পাস দ্য এক্সামিনেশন এখানে দেখো কুডটা আমি ইউজ করেছি যেহেতু আমার সাবজেক্টের উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমার ব্যাপারটা যে পাস টেন্সে হচ্ছে বা আগে হয়ে গেছে যে বা সে করতে পারতো তাই তো এটা আমি আগে হয়ে গেছে এমন কিছু ভাবে বলছি হি কুড পাস দ্য এক্সামিনেশন তাই জন্য আমি কুড ইউজ করেছি এবার কুড এখানে আমার হেল্পিং ভার্ব আর তার সঙ্গে পাঁচটা হচ্ছে আমার মেন ভার্ব এবার সেকেন্ডটাতে দেখো প্রিন্সিপাল ভার্ব দিস ইজ দ্য মেন ভার্ভ ইউজ ইন দ্য সেন্টেন্স এবার ডিফারেন্সটা দেখো অক্সিলারি ভার্বে আমার মেন ভার্বটার আরও একটি ভার্বে তার আগে দরকার পড়ছিল তার পুরো মানেটা আমার কাছে পরিষ্কার হওয়ার জন্য কিন্তু যখন কোনো সেন্টেন্সে আমি প্রিন্সিপাল ভার্ব ইউজ করব প্রিন্সিপাল ভার্ব একাই হচ্ছে ওটাকে মেন ভার্ব বলে হয় কেন ওই একটি ভার্বই যথেষ্ট আমার মিনিংটা কনভে করবার জন্য সো দিস ইজ দ্য মেন ভার্ভ ইউজ ইন দ্য সেন্টেন্স এবং ওই মেন ভার্ভটাই একাই সেলফ সাফিসিয়েন্ট ওর আর কোনো হেল্পিং ভার্ভের দরকার পড়ে না হি ওপেন দ্য ডোর সে দরজাটা খুললো তো সেইটা বোঝাতে আমি যখন বললাম হি ওপেন দ্য ডোর এই একটা কথাই আমার এই একটি ভার্ভের দ্বারাই পুরো সেন্টেন্সটা মানেটা আমার কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেছে এবার আমি যদি বলতাম হি পাস দ্য এক্সামিনেশন ধরো এখানে যদি কারোর মানে ডাউট হয়ে থাকে তাহলে এখানে যদি হি ওপেন দ্য ডোর পুরো পারফেক্ট আছে এখানে কেন হি কুডটা ইউজ হলো হি পাস দ্য এক্সামিনেশন এটা কোনো মানে আমার কাছে কনভে করত না কিন্তু যখন আমি বলছি হি কুড পাস দ্য এক্সামিনেশন এই ভার্বটাই পাসের সঙ্গে একটা হেল্পিং ভার্ব দিলে পুরো মিনিংটা 
পরিষ্কার হয়ে যেত কারণ সে এক্সামটা পাস করতে পারত কিন্তু আমি যদি বলি হি পাস এক্সামিনেশন সেন্টেন্সটার কোনো মানে হয় না ওটা সেন্টেন্সই হয় না কারণ সেন্টেন্স আমরা কি বলি যেটা আমার কাছে মিনিংফুল হবে একটা মানে বোঝাবে কিন্তু হি পাস এক্সামিনেশন এটার কোনো মানে হয় না সে কারণে আমার এই পাসটার এই ভার্বটার একটা হেল্পিং ভার্বের দরকার ছিল রাইট ক্লিয়ার হলো নেক্সট দেখো সি তারপরে দুটো ব্ল্যাঙ্ক মি টু ডু দ্য সামস তাহলে আমাদেরকে এখানে অক্সিলারি ভার্ভ দিয়ে অক্সিলারি ভার্ভ এবং মেন ভার্ভটা বসিয়ে পুরো সেন্টেন্সটা কমপ্লিট করতে হবে কি কি অপশানস আছে দেখি দেখো তোমাদের কাছে আবারও চারটে অপশান এসে হাজির হয়েছে নাম্বার এ তে কি আছে হেল্পস নাম্বার বি তে আছে ইজ হেল্পিং নাম্বার সি তে ওয়ার হেল্পিং আর নাম্বার ডি তে ওয়াজ হেল্প এবার দেখো তোমাদের কাছে যদি দুটো ব্ল্যাঙ্ক আছে তাই খুবই পরিষ্কার যে ফার্স্ট অপশানটা হবে না কারণ ওখানে একটি মাত্র হেল্পস লেখা আছে এবার সেকেন্ড তাহলে অপশান এইটা প্রথমে কেটে দিতে পারি এবার দেখো নাম্বার বিতে আছে ইজ হেল্পিং এবার আমি যখন বললাম আমি কি বলেছিলাম যে আমরা যে অক্সিলারি ভার্বটা নিই সেটা কিন্তু ডিপেন্ড করে আমার সাবজেক্টের উপর কি বলেছিলাম আমি যে হেল্পিং ভার্বটা নিই সেটা কার উপর ডিপেন্ড করে আমার সাবজেক্টের উপর যার ব্যাপারে আমি বলছি এবার আমার এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে সি সি হচ্ছে একটি প্রোনাউন যেটা আমরা আগের দিনে কমপ্লিট করেছি তাই তো সি যখন একটা প্রোনাউন এবং আমরা জানি এটা একটা সিঙ্গুলার সাবজেক্ট তাহলে আমার এখানে যে হেল্পিং ভার্বটা বসবে সেটাও কিন্তু সিঙ্গুলার এবার দেখো আমি যদি বলি এখানে আমার সিঙ্গুলার সাবজেক্ট আছে বলে আমার সিঙ্গুলার অক্সিলারি ভার্ব বসবে তাহলে আমার অপশান সি কিন্তু প্রথমেই তাহলে আমার কাটা পড়ে যাচ্ছে কারণ এখানে কি আছে ওয়্যার হেল্পিং আর ওয়্যার আমরা কখন ইউজ করি যখন আমাদের কাছে মোর দ্যান ওয়ান সাবজেক্ট আছে যখন আমাদের সাবজেক্টটা ফিউরাল হয় তাই তো তাহলে এই অপশানটাকে আমি কেটে দিতে পারি রাইট আমাকে কিন্তু কমেন্ট সেকশনে অবশ্যই জানাবে তোমাদের যদি ভিডিওটি হেল্পফুল লাগে তাহলে ওয়্যার হেল্পিংও বাদ চলে গেল কেন এই যে বললাম যে আমি যে হেল্পিং ভাবটা অক্সিলারি ভাবটা ইউজ করি সেটা আমার ডিপেন্ড করে সাবজেক্টের উপর এবার পর রইল ইজ হেল্পিং আর ওয়াজ হেল্প ইজ হেল্পিং আর ওয়াজ হেল্প এবার আমরা দেখে নেব যে নাম্বার ডিও হবে না কেন হবে না আমি যখন ওয়াজ বলছি তার সঙ্গে আমার হেল্প হয় না রং কনস্ট্রাকশন আমি যদি বলি শি ওয়াজ হেল্প মি টু ডু দ্য সামস এটা রং কনস্ট্রাকশন অফ সেন্টেন্স তাহলে ওয়াজ হেল্পও আমার রং অপশন রাইট তাহলে এবার দেখে নেব যে ওয়াই ইজ হেল্পিং ইজ দ্য কারেক্ট অপশন শি ইজ হেল্পিং মি টু ডু দ্য সামস শি ইজ দেখো আমার সাবজেক্ট আর অক্সিলারি ভার্ব দুটোর সঙ্গে অগ্রি করছে শি সিঙ্গুলার সাবজেক্ট তাহলে আমার হেল্পিং ভার্বও আমার সিঙ্গুলার আছে তাই তো তারপর কি আছে আমি কি বলেছিলাম ওয়াজ হেল্পটা রং কনস্ট্রাকশন এবার আমরা দেখে নিই শি ইজ হেল্পিং দেখো হেল্পের সঙ্গে প্লাস আইএনজি মেন যে ভার্বটা আছে মেন ভার্ব তার সঙ্গে আইএনজি আমি অ্যাড করছি এবার আমি যখনই মেন ভার্বটার সঙ্গে আইএনজি অ্যাড করব তখনই আমার একটা পরিপূর্ণ মানে দেবে কারণ শি ইজ হেল্পিং মি টু ডু দ্য সামস সে আমাকে হেল্প করছে কাজগুলো করতে এটা আমার প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে আছে শি ইজ হেল্পিং মি টু ডু দ্য সামস তাহলে আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে অক্সিলারি ভার্ব আমরা কীভাবে ইউজ করব ইউজ করব আমি আমার সাবজেক্টের উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু ওটা অ্যাকচুয়ালি আমার কি করলো মেন ভার্ভকে কোয়ালিফাই করলো হেল্পিং সে যে আমাকে এখন এই মুহূর্তে হেল্প করছে এটা আমাকে বোঝাতে আমি ইউজ করলাম যে আমি ওটা প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে এই মুহূর্তে কাজটা হচ্ছে তো শি ইজ হেল্পিং মি টু ডু দ্য সামস তো ক্লিয়ার হলো এবার আমরা চলে যাব টাইপস অফ অক্সিলারি ভার্ব এবার তো আমরা দেখলাম যে শি ইজ হয় ওয়্যার হয় ওয়াজ হয় কিন্তু কখন কোনটা কোথায় ইউজ করব এটা তো খুব জটিল কিন্তু আসলে কি জটিল একদমই না আমরা খুব সহজভাবে বুঝে নেব যে টাইপস অফ অক্সিলারি ভার্ভ কোনগুলো হয় বললাম প্রাইমারি আর মডেল এবার প্রাইমারি যে অক্সিলারি ভার্ভসগুলো হয় সেগুলো দেখো তিনটে তার ক্যাটেগরি আছে একটা হচ্ছে বি ভার্ভ একটা হচ্ছে হ্যাজ ভার্ভ আর একটা হচ্ছে ডু ভার্ভ বি ভার্ভের মধ্যে দেখো অ্যাম ইজ আর ওয়াজ ওয়্যার বি আর হ্যাজ ভার্ভের মধ্যে হ্যাজ হ্যাভ হ্যাড আর ডু ভার্ভের মধ্যে ডু ডাজ ডিড আর মডেলস আ ভার্ভ হুজ প্রাইমারি ফাংশন ইজ টু এক্সপ্রেস গ্রামাটিক্যাল মুড তাহলে প্রাইমারি যে অক্সিলারি ভার্ভগুলো হয় ওগুলো আমাদের মেন ভার্ভে কোয়ালিফাই করতে যে কোন সময় হচ্ছে টেন্স বোঝাতে বা কতজন আছে সাবজেক্টের সঙ্গে অগ্রি করে এইগুলো ইউজ করতে আমরা প্রাইমারি অক্সিলারি ভার্ভসগুলো ইউজ করি আর যখন আমরা মডেল অক্সিলারি ভার্ভস ইউজ করি ওইগুলো আমরা ইউজ করি টু এক্সপ্রেস আর গ্রামাটিক্যাল মুড আমাদের সেন্টেন্সের যে মুডটা সেটা আমাদের যাকে বলছি তার কাছে ক্লিয়ার করবার জন্য আমরা মডেল অক্সিলারি ভার্ভস ইউজ করি এবার দেখো ওয়ার্ড টু বি তাহলে বি ভার্ভ যে ফর্মটা আছে তার মধ্যে ছটা পরে দেখো অ্যাপ ইজ আর
was, where, or be. এই ছটা বি ওয়ার্ড কখন কোথায় কিভাবে ইউজ হয় সেটাই আমি এবার তোমাদেরকে বলবো অ্যাম কখন ইউজ হয় এটা আমরা শুরু থেকেই জানি যে অ্যাম আমাদের যখন ইউজ হয় তখন আমাদের সাবজেক্ট কি হতে হবে অবশ্যই আই আই ছাড়া কিন্তু অন্য কোন সাবজেক্টের ক্ষেত্রে আমি অ্যাম ইউজ করতে পারবো না অ্যান্ড সেন্টেন্স হ্যাজ টু বি ইন দ্য প্রেজেন্টেন্স যখন প্রেজেন্টেন্স সেন্টেন্স থাকবে এবং আমার সাবজেক্ট থাকবে আই তখনই আমি কি ইউজ করতে পারবো অ্যাম নেক্সট আমি দেখে নি ইজ আছে ইজ যখন আমার থাকবে তখন আমার সাবজেক্ট কি হতে হবে ইয়েস আমি আগেই বলে দিচ্ছি সাবজেক্ট হ্যাজ টু বি সিঙ্গুলার আর টেন্স হতে হবে প্রেজেন্ট আর যখন থাকবে কিভাবে ইউজ করবো আমরা সাবজেক্ট হতে হবে আমার প্লুরাল আর টেন্স কিন্তু হবে প্রেজেন্ট এবার ওয়াজ আর ওয়্যার ওয়াজ কি হবে ওয়াজ যখন আমি ইউজ করতে পারবো তখন আমার সাবজেক্ট কে হতে হবে সিঙ্গুলার আর আমার টেন্স হবে হচ্ছে পাস্ট আর ওয়্যার যখন হবে তখন আমার সাবজেক্ট কি হবে প্লুরাল আর টেন্স হবে পাস্ট এবার বি এর ক্ষেত্রে দেখো আমি কিছু লিখিনি কারণ বিটা যখন আমরা যে কোনো সেন্টেন্স ইউজ করব বিটা আমাদের ডিপেন্ড করে যে আমরা কি বলতে চাইছি আমরা সেন্টেন্সটা কীভাবে সাজা যাবো বিয়েরও অনেক ধরন ফর্ম হয় বিং হয় বিন হয় বা শুধু বি হয় এবার যখন আমরা এগুলোকে বলবো এগুলো আমার কমপ্লিটলি ডিপেন্ড করে এটার কোনো পার্টিকুলার কোনো রুল নেই যেমন আমি বলতে পারি যে হ্যাঁ ওয়ার্ড শুধু আমি পাস্ট টেন্সে ইউজ করতে পারি কিন্তু বিকে আমি কি মিনিং কনভে করতে চাইছি কি বলতে চাইছি আমার বাক্যের দ্বারা সেটার উপর ডিপেন্ড করে আমি বি ইউজ করতে পারি এবার দেখো আমি তোমাদেরকে এক্সাম্পল দেখাই প্রথমে ছিল আমাদের কি আছে অ্যাম তাই তো বিভার্বের মধ্যে প্রথমে আমি বলেছিলাম অ্যাম তো তার মধ্যে আমি কি বলেছিলাম যে আমি যখন অ্যাম ইউজ করব তখন আমার সাবজেক্ট কিন্তু হতে হবে সিঙ্গুলার তাহলে এখানে আমার সিঙ্গুলার হতে হবে এবং আই হতে হবে তাই তো অ্যাম অ্যাম এর আগে দেখো অ্যাম এর আগে আমার সাবজেক্ট কিন্তু আই আছে এবার তারপরে আমি কি লিখেছি আই অ্যাম অ্যাম ইজ দ্য বিভার গোয়িং টু দ্য বাটি এবার এটা আমার যেহেতু প্রাইমারি অক্সিলারি বার্ব দেখো মেন আমার বার্বটা কি আছে গো গো এর আমি কোন ফর্মটা ইউজ করেছি আইএনজি ফর্মটা গো প্লাস আইএনজি ফর্মটা আমি ইউজ করেছি আই অ্যাম গোয়িং টু দ্য পার্টি সেন্টেন্সটা আমার কোন টেন্সে আছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে আই অ্যাম গোয়িং টু দ্য পার্টি সাবজেক্ট আমার আছে সিঙ্গুলার এবং আমার সাবজেক্ট হচ্ছে আই আমি বলেছি যে অ্যাম আমি তখন ইউজ করতে পারবো যখন আমার সাবজেক্ট থাকবে আই তারপরে আমার আছে গোয়িং জিও প্লাস আইএনজি ফর্ম অফ দ্য বার টু দ্য পার্টি নেক্সট আমার সেন্টেন্স আছে শি ইজ ডুইং হার হোমওয়ার্ক কি আছে শি ইজ ডুইং হার হোমওয়ার্ক তাহলে এখানেও আমার অক্সিলারি ভার্বটা কি আছে অক্সিলারি ভার্বটা আছে হচ্ছে ইজ এবার আমি কি বলেছিলাম অক্সিলারি ভার্বটা কিসের উপর ডিপেন্ড করে তার আগের সাবজেক্টে তার আগে বসানোর যে সাবজেক্টটা থাকবে সেটার উপর ডিপেন্ড করে এবার এখানে আমার সাবজেক্ট আছে সি এবার যখন আমার সাবজেক্ট আছে সিঙ্গুলার তখন আমার অক্সিলারি ভার্বটা হবে সিঙ্গুলার রাইট সেটার সঙ্গে অগ্রি করছে তা আমার ভার্ব সিঙ্গুলার আছে এবার আমার মেন ভার্ব এবার মেন ভার্বের সঙ্গে কি আছে ডিও প্লাস আইএনজি ফর্ম অফ দ্য ভার্ব ডিও প্লাস ডু ডু প্লাস আইএনজি ফর্ম অফ দ্য ভার্ব এটাকে আমি ইউজ করেছি এই সেন্টেন্সটার মধ্যে শি ইজ ডুইং হার হোমওয়ার্ক সে তার হোমওয়ার্কটা করছে রাইট নেক্সট কি আছে দেখি উই আর ডেকোরেটিং দ্য হাউস ফর দ্য আপকামিং ফেস্টিভ্যাল এখানে আমার আর ডেকোরেটিং এবার আমার তাহলে এখানে প্রিন্সিপাল অক্সিলারি যে ভার্বটা সেটা কি আছে আর আর এর এক্সাম্পল দেখাচ্ছি আমি তার আগে দেখো আমার যে সাবজেক্টটা আছে সেটা কি আছে উই উই সিঙ্গুলার না প্লুরাল সবাই এটা একসঙ্গে বলো প্লিজ প্লুরাল রাইট তাহলে আমার যখন সাবজেক্টটা প্লুরাল তাহলে আমার অক্সিলারি ভার্বটা হবে প্লুরাল তারপরে কি আছে ডেকোরেটিং এখানে মেন ভার্বটা কোনটা ডেকোরেটিং ডেকোরেটের আমি প্লাস আইএনজি ফর্মটা ইউজ করেছি তো উই আর ডেকোরেটিং দ্য হাউস ফর দ্য আপকামিং ফেস্টিভ্যাল যে ফেস্টিভ্যালটা আসে তার জন্য আমরা হাউসটাকে বাড়িটাকে ডেকোরেট করছি তাহলে উই আর ডেকোরেটিং তাহলে আমার সাবজেক্ট আছে হচ্ছে তাহলে আমি আর কোথায় ইউজ করতে পারি যখন আমার সাবজেক্ট হবে হচ্ছে প্লুরাল তখন আমার অক্সিলারি ভার্বটা হবে হচ্ছে প্লুরাল নেক্সট দেখে নিন আই ডোন্ট নো হোয়াটস রং উইথ হা শি ওয়াজ ভেরি রিল্যাকটেন্ট ইন টুডেস ক্লাস তাহলে আমি কি বলছি আই ডোন্ট নো হোয়াটস রং উইথ হা শি ওয়াজ ভেরি রিল্যাকটেন্ট ইন টুডেস ক্লাস তাহলে আজকের ক্লাসে সে খুব রিল্যাকটেন্ট ছিল এইটা বোঝাতে আমি যখন বলবো শি দেখো এখানে আমার অক্সিলারি ভার্বটা হচ্ছে ওয়াজ রাইট তাহলে আমার অক্সিলারি ভার্বটা যখন ওয়াজ হচ্ছে ওয়াজ আমরা কখন বলেছি ইউজ করা যায় পাস্ট টেন্সের ক্ষেত্রে তাহলে আমি এমন কোনো একটা ঘটনা নিয়ে বলছি যেটা আমার আগে হয়ে গেছে তাহলে ওয়াজটা আমার ইউজ করছি আমি কিন্তু আমার সাবজেক্টের উপর ডিপেন্ড করে আমার এই সেন্টেন্সে আমার সাবজেক্টটা এই অক্সিলারি ভার্বটা আমি যখন ইউজ করেছি এটা আমার কোন সাবজেক্টের উপর ডিপেন্ড করা হচ্ছে
রিল্যাক্টেন্ট ছিল আজকে ক্লাসে তাহলে আমি জানি না ওর কি হয়েছে কিন্তু আজকের ক্লাসে খুব রিল্যাক্টেন্ট ছিল এইটা যখন আমি বলছি এটা কিন্তু আমার ওয়াজটা আমার ইউজ করছি কিন্তু আমি আমার সাবজেক্টের জন্য যে আমার সিঙ্গুলার সাবজেক্ট আছে তাই সিঙ্গুলার অক্স রিভার্ভ কিন্তু ওটা যেটা আমার কাছে কনভে করছে যে এমন একটা কাজ যেটা আগে হয়ে গেছে ক্লাসটা আমার আগে হয়ে গেছে সেটা আমি কি থেকে বুঝতে পারলাম আমি তো বলতাম শি ইজ ভেরি রিল্যাক্টেন ইন দ্য ক্লাস আমি বলতাম এখন হচ্ছে ক্লাসটা কিন্তু না আগে যে হয়ে গেছে এটা আমার কাছে ক্লিয়ার হলো কথা কি করে আমি বুঝতে পারলাম যখন আমি বললাম শি ওয়াজ ভেরি রিল্যাক্টেন্ট ইন টু ডেস ক্লাস নেক্সট দেখি হি ওয়াজ ট্রাইং টু আনসার দ্য কোয়েশন ইন দ্য ক্লাস তাহলে হি ওয়াজ আবার সাবজেক্টের উপর আমার ডিপেন্ড করে সাবজেক্ট আছে সিঙ্গুলার ওয়াজ ট্রাইং এখান থেকে আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে ব্যাপারটা আগে ঘটেছে ও ক্লাসে অ্যান্সার দিতে চেষ্টা করছিল হি ওয়াজ ট্রাইং টু অ্যান্সার দ্য কোয়েশন ইন দ্য ক্লাস সে যে চেষ্টা করেছিল আগে করেছিল এখন আমি আপডেটটা দিচ্ছি যে হ্যাঁ সে চেষ্টা করেছিল এটা আমার কাছে কীভাবে কনভে হলো ওয়াজ থেকে তাহলে বোঝা যাচ্ছে তো কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হচ্ছে যে ওয়াজটা আমার ইউজ হবে আমার অক্সিলারি ভার্ব যেটা প্রাইমারি অক্সিলারি ভার্ব থাকবে সেটা আমার ইউজ হবে ডিপেন্ড করবে সাবজেক্টের উপর তার আগের সাবজেক্টের উপর কিন্তু সেটা আমার অ্যাকচুয়ালি কোয়ালিফাই করবে মেন ভার্বকে সে চেষ্টা করছিল এবং আগে করছিল ব্যাপারটা যে আগে ঘটে গেছে কোন সময় ঘটে গেছে সেটা বোঝাতে আমি এটা ইউজ করেছি তাহলে পরের পর এক্সাম্পলসগুলো আমি দেখে নিই দে ওয়্যার ডুইং দ্য হাউস হোল্ড কোর্স ওয়্যার ডিপেন্ডস অন দ্য সাবজেক্ট কেন না আমার এখানে সাবজেক্ট আছে প্লুরাল আমার এখানে সাবজেক্ট কি আছে দে তাই তো আমার এখানে সাবজেক্ট আছে দে আর আমি তাই জন্য ইউজ করেছি ওয়্যার তাহলে আবার এটা আমার পাস্ট টেন্স বোঝাতে তাহলে আমি এক্সাম্পলস প্রত্যেকটা কন্ডিশনকে কন্ডিশন মিলছে রাইট আমার প্রত্যেকটা কন্ডিশনও মিলছে আবার সেন্টেন্সগুলো হচ্ছে শি ওয়াজ বিং মিং টু মি তাহলে আমি কি বললাম যে আমি বি এর অনেকগুলো ফর্ম আছে এখানে আমি বি প্লাস আইএনজি ফর্মটি ইউজ করেছি মানে বিং হচ্ছে বি এর প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল ফর্ম কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সেন্টেন্সটা কিন্তু লেখা আছে পাস টেন্সে শি ওয়াজ বিং মিন টু মিং তাই শি ওয়াজ বিং আমি এখানে ব্র্যাকেটে যেটা লিখে দিয়েছি প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল ফর্ম প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল ফর্ম কিন্তু সেন্টেন্সটা নয় বিং এই শব্দটা হচ্ছে বি এর প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল ফর্ম প্লিজ এটা ভুল করো না শি ওয়াজ যখনই জানবে ওয়াজ হচ্ছে ওয়াজ কিন্তু সবসময় হয় হচ্ছে পাস্ট টেন্স বোঝাতে পাস্ট টেন্স পাস্ট কন্টিনিউয়াস যে কোনো কিছু কিন্তু প্রেজেন্ট নয় আমি এখানে ব্র্যাকেটে যেটা লিখে দিচ্ছি প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল ফর্ম এটা পুরোটাই আমার শুধুমাত্র বিং বিং এই কথাটা হচ্ছে বি এর প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল ফর্ম সেটা বোঝানোর জন্য সেটা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার করবার জন্য আমি লিখে দিয়েছি তাই খাতাতে যখন তোমরা নোট ডাউন করবে প্লিজ লিখবে যে বিং হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল ফর্ম অফ দ্য ভার্ভ বি কিন্তু এই সেন্টেন্সটা কিন্তু আছে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে নেক্সট আই হ্যাভ বিন ইন লন্ডন এখানেও আমার বিনটা হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম বিন হচ্ছে বি এর পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম সেন্টেন্সটা কিন্তু আছে প্রেজেন্টে আই হ্যাভ বিন ইন লন্ডন আমি লন্ডনে গেছি এটা বোঝাতে আমি ইউজ করছি আই হ্যাভ বিন ইন লন্ডন আমি এই জায়গাটাতে গেছি আমি এই জায়গাটাতে অলরেডি গেছি তাহলে এইটা বোঝাতে আমি কি ইউজ করছি আই হ্যাভ বিন ইন লন্ডন What do you want to be when you grow up? এটা আমি সিম্পল বি ফর্মে রেখে দিয়েছি হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু বি ওয়েন ইউ গ্রো আপ যখন আমি কাউকে জিজ্ঞাসা করতে তুমি কি হতে চাও এটা আমি কীভাবে ইউজ করতে পারি হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু বি হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু বিকাম ওয়েন ইউ গ্রো আপ ঠিক আছে এখানে আমি বি ইউজ করেছি হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট টু বি আমি যখন কাউকে যদি কখনো জিজ্ঞাসা করতে চাই সে বড় হয়ে কী হতে চায় বা তার কী ইচ্ছা তখন আমি এই বি ওয়ার্ডটা ইউজ করে বলতে পারি তাহলে দেখলাম আমরা বি কতভাবে ইউজ করা যায় রাইট ডিয়ার স্টুডেন্টস আমাদের আজকের ভিডিও এই অবধি এখানেই শেষ করলাম আমাদের আজকের টপিক পরের দিন থাকবে আরও নতুন কিছু আরও নতুন কিছু আমি ডিসক্রাইব করব তোমাদেরকে এবং যদি এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবে শেয়ার করবে কমেন্ট করবে আর আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলবে না থ্যাংক ইউ তো বন্ধুরা চ্যানেলটি ভালো লেগে থাকলে এবং এই ধরনের ভিডিও আরও পেতে চ্যানেলটি আজই সাবস্ক্রাইব করুন এবং নিচের দেওয়া বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন लेटेस्ट अपडेट्स और भिडियोजर